vamos a hablar de fútbol y política porque hay una creencia entre los gobernantes que cuando ganan un mundial les va a ir mejor. O sea que ganar el mundial o, o estar bien rankeado en el mundial sirve para asegurarlos en sus sillones. Bonadeo sabe la respuesta. ¿Vos qué crees? ¿A vos te cambia el humor? ¿El humor de la gente cambia si un equipo gana? Primero, ¿qué, qué significa que te vaya bien en un mundial? ¿Llegar a la final es bueno o no es bueno? Eh, no sé, vos sabés de esto. Yo para creo mí que es ganar. fantástico. Siempre para mí es fa creo no, no. que es ganar. Llegar a la final, si fuera fácil llegar a la final, hubiéramos llegado a todas. Si llegamos a cinco nada más en todas las ediciones. Pero el humor social le mejora si, si se salimos gana. campeones. Bueno, claro. vamos a ver qué pasó en la historia si tenés ganas. Vamos a revisar un par de casos, a ver más o menos alrededor de un equipo campeón del mundo, qué pasó en ese país institucionalmente. Arrancamos con Uruguay en 1950. Uh. ¿Eh? El maracanazo, Obdulio Varela, le ganamos a Brasil en Brasil cuando nadie lo esperaba. Hay elecciones pronto después. Esto fue en 1950. Gobernaba el Partido Colorado. Ganó el Partido Colorado, pero solo gracias a la ley de lemas, porque el que más, más votos sacó fue el Partido Blanco. Es decir, ya tenemos un caso en el cual no fue esa la ecuación. Si es que de eso se trata la especulación sobre gano un mundial, sigo en un gobierno. Gano un mundial... Ah, pero el humor social mejora igual. Los eh, gobernantes, sí. mmm, ¿cuál sí, viene? Sí, sí, el único caso es el de Alemania. Yo no sé si en Alemania influye mucho ganar o no ganar un mundial. Lo cierto es que en el 54, eh, Theodor Heuss, presidente de Alemania, logró la reelección con la mayor cantidad de votos de la historia de las elecciones en ese país. Alemania venía de ganar un mundial inverosímil, sobre todo pensando que nueve años antes había perdido la Segunda Guerra Mundial. O sea, cómo armaron un gran equipo, también ese es un gran misterio. Vamos a Brasil. Brasil es el primer y hasta ahora último bicampeón mundial, 58 y 62. Ganó en Suecia, ganó en Chile. En ese periodo tuvo cuatro presidentes Brasil. Cuatro presidentes, dos del Partido Social Democrático, uno de la Unión Democrática, fue Yaño Cuadros, y Joao Goulart por el Partido Trabajador Brasileño. Es decir, ni siquiera del mismo color político. No influyó para nada. Argentina, 78. Ahí no hubo elecciones de ningún tipo. Pero sí hubo un escenario particular. El, la dictadura quiso usar claramente el Mundial como un elemento para... Eh, ir en contra de la que denominaban campaña ante Argentina, que venía desde el exterior, eh, también para atenuar lo que ya eran denuncias importantes sobre la desaparición de personas. Descubren algo singular. Yo no recuerdo si eran tres o cuatro personas máximo para estar reunidos en un mismo lugar público, que estaba prohibido que hubiera más que eso. Te paraba la policía y te pedía el documento. Exactamente, por eso nace la historia de las Madres de Plaza de Mayo y las, las rondas. El circule, circule, bueno, circulamos. Bueno, en ese mundial los militares se dieron cuenta de que no había forma de frenar el festejo en la calle, pero creían que era para sí, que era a favor. En el 79 ya las cosas empiezan a cambiar. Pero es discutible, ¿eh? Es claro discutible. que es discutible. Hubo mucha gente muy contenta. Sí, claro, momento. pero eso hizo, le, hizo ayudar a legitimar al gobierno o había una cantidad de cosas que no se conocían o la inflación que se potencia en el 79 no ganó un espacio. Argentina es campeón mundial juvenil en el 79 con Maradona y en ese momento empieza a haber una cantidad de conflictos. Obviamente la dictadura terminó tres años más tarde. Así que lo podemos dejar entre paréntesis porque no fue un proceso democrático. Nos vamos a 1986. Argentina campeón del mundo. Acá. ¿Eh? Mm. Alfonsín a través de su secretario de deportes en contra de Bilardo. Argentina gana el Mundial, impacta a todos. Tiene un gran gesto Alfonsín que no sé cuántos tendrían, que le deja el balcón y él se va. Ni se mete, ni ningún funcionario se mete. Ahora, un año después, ¿qué pasó con el humor social? No, no, le fue muy mal. Pierde la legislatura y pierde Casela con Cafiero de la provincia de Buenos Aires. 2002, para acercarnos en el tiempo. Brasil sale campeón. ¿Qué pasa en el 2002 en Brasil? Fernando Enrique Cardoso le deja el poder el primero de enero a Lula da Silva. Es decir, tampoco el oficialismo se hizo dueño de nada. Y la contracara sería un mal resultado. Hace poquito hablamos del Mundial 94. Sí. ¿Sí? De Maradona. Sí. Del doping. Argentina, sí. el gran fracaso. Octavo de final. Nos caemos a pedazos. Año 94, ¿qué pasa el año siguiente? Arrasa muy bien Menem, a Menem, claro. Que sí se montó en el balcón en el año 90, cuando Argentina, subcampeona del mundo, hizo que la gente festejara. Ahí hay un detalle. ¿Por qué en el 90 festejamos ser subcampeones y en el 2014 no? ¿Por qué? En el 2004, decís. Ahora, decís en 2004. La última vez que, que no alcanza con ser finalista, no alcanza con llegar a la final. ¿No nos iba muy bien económicamente? No lo sé, yo creo que hay una mala influencia de parte buena parte de los medios sobre que lo único que importa es ser campeón. Eh, si eso fuera así, la mayoría de los deportes. A mí me no lo ten... hicieron creer. ¿Vos crees eso? Me estoy retirando ya mismo de este lugar, Está María muy Laura. mal, pero es, no. me lo creo. Eh, disfrutemos. A ver, yo te doy la misma chance, te vuelvo. Te, firmame el papel, decime pero si no querés vos... estar en la final. No querés estar en la final sí, ahora. Te lo en... firmo, sí, y si sí, perdemos, perdemos, pero estemos en la final. final. Lleguemos hasta el 15 de julio. Pero quiero ganar también. Que el 16, ganar, se empieza, el 16 empieza el, la, el operativo reelección, es lo que dicen los analistas políticos. Ahora, respecto de la política, hubo un momento en el cual hubo algo muy particular en la Argentina, que fue la muerte de Perón el 1 de julio del 74. Y el 3 de julio se jugaron cuatro partidos del Mundial de Alemania, incluido el de Argentina. Te propongo que veamos lo que sucedió 
¿sí? Arrancando, por ejemplo, por el partido de Argentina con Alemania Democrática. Argentina ya estaba eliminada. Mira, hay una infracción. El árbitro, el árbitro de la final, un inglés, dice foul. Mira el reloj. Paren, paren. ¿Qué pasa? Que esto fue en Gelsenkirchen. Minuto de silencio. Impresionante. Nadie se debe acordar de esto, ¿eh? El ratón Ayala, con la camiseta alternativa argentina. La bandera argentina también flameando, ya media hasta. Esto pasó en el partido argentino. Yo diría, bueno, pero ¿por qué no al comienzo del partido? ¿Por qué? Ya te lo voy a contar. Porque además hay más episodios. No solamente en este partido pasó lo que pasó, sino que los demás sucedió lo mismo. Suecia y Yugoslavia jugaron en Düsseldorf por la misma instancia. Otro momento que se interrumpe con una falta y el árbitro dice, paren, 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 paren. ¿Por qué en la mitad del partido? Si los minutos de silencio son al comienzo de los partidos. ¿Pero por qué? Si se olvida el árbitro es en el entretiempo. ¿Por qué en la mitad del juego? Vamos a Dortmund. Brasil-Holanda, el mismo día. Partido. partido decisivo porque hace que Holanda llegue a la final. Brasil de azul, Holanda de blanco. ¿Eh? Están jugando, es decir, el español. Paren, paren, paren. No, no, paren, paren un minuto. Minuto de silencio. Saque de vuelta el arco. Otra vez, ¿por qué en esta instancia? No, no, no Tiene que haber una explicación. Porque... Debería haber una explicación. Vamos con Alemania, juega con Polonia en Frankfurt. Pasa exactamente lo mismo. Esto fue todo el 3 de julio de 1974. Ahí está por salir un jugador llamado Uli Genes. Minuto de silencio. Pare, pare, calma. Bueno. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación? El responsable, dicen, es el señor Edward Haney. Un australiano que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Periodista que envió a través de un seudónimo que era Warren Foster una carta de lectores al London Evening Times. Esto fue en 1919, un año después de la Primera Guerra Mundial. Eh, diciendo que él consideraba que había que honrar la memoria de los muertos en la Primera Guerra Mundial. Y que una buena forma sería hacerlo con dos minutos de silencio, no uno, dos minutos de silencio. ¿Y cuándo? Y él propuso el 11 de noviembre de 1919, que fue un año exactamente después de la firma del armisticio, que fue a las 11 de la mañana del 11 del 11 de 1918. El minuto de silencio en cada partido fue el minuto 11. Y quedó establecido así. Quedó establecido así. Es no extrañísimo. Bueno, el es un fútbol. caso. Ahí, el fútbol ahí respeta es algo raro. que no sé si lo demás respeta. Es muy raro. Le vamos a pedir ayuda a Pañi. Y sí, es el único sobre lo que empezamos este a hablar. Porque si hablamos de política, tenemos Por que hablar favor, con Pañi. Que pase, que se acerque. Que venga, que venga con nosotros. A ver. ¿Dónde a ver. viene Pañi? Vení, venite acá, acá. Ahí está. Venite acá o al lado de Gonzalo. Te das cuenta, está, está, está al lado tuyo y yo del otro lado. Eso es. Eh, escúchame una cosa. Estamos, estamos discutiendo acá con Gonzalo. Lo seguí. Si los políticos y si los gobernantes, ¿por qué creen que el fútbol los va a ayudar? Porque creo que un drama del político, el, 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 una de las, de las angustias del político, tal vez la más importante, es lo evanescente que es la emoción de la gente. Uh -huh. Pensá gente que dirigentes que un día son Dios y a los seis meses, mira Macri hoy, claro. acaba de ganar una elección arrasando, tres errores o tres malentendidos, uh -huh. ni siquiera errores, cae 10% en las encuestas. ¿Qué pasó? El fútbol, no el deporte, el fútbol es una especie de sintetizador, de acumulador de batería emocional de las sociedades. Tanto que hoy... La identidad del fútbol o la identidad que te plantea la bandera nacional en un mundial o el club uh -huh. es mucho más fuerte que cualquier identidad partidaria claro. en un mundo donde se disolvieron las identidades. Entonces, yo creo que el político lo que hace es apostar mágicamente, de manera fetichista, arbitrariamente, a que, bueno, a ver si pasa por ahí la cosa y la gente se pone más contenta y me suma. Por eso entran... A ver, la carrera de Macri yo creo que es deliberada, ir a Boca y después a sí, claro. la política. Sí. La carrera de Piñera, la carrera de Berlusconi. Uh -huh. Moyano, del que hablamos hoy, le contaba a sus amigos que él iba a Independiente para después ir a la AFA y desde ahí, y no del sindicalismo, proponerse como presidente de la nación, que es lo que dijo en aquel acto en, en River. Entonces me parece que hay como una especie de conexión, yo coincido con Gonzalo, que es totalmente un malentendido, uh -huh. Cafiero creyó en el 90 que perdió el plebiscito claro. porque... Y a Mena en el 90 le decían efecto Méndez Totalmente. por el gol de... Por, haber ido, por haber el partido de Camerún. Camerún. Claro. Eh, y, y, Único y, que vio. Y en el 91 ganó las elecciones, arrasó, digamos. Totalmente arbitrario. Pero creo que lo que une una cosa y con la, con la otra es el misterio de la emoción. Además hay algo que... A ver, Carlos, si estás de acuerdo, y María Laura. Eh, si Argentina le va bien el Mundial, dura mucho en el Mundial, 
las cosas coyunturales, los conflictos, la cuestión social, la inflación, los problemas, como que quedan debajo. O sea, en el, mejor, en el peor de los casos, al político, al gobierno en este caso, no se le va a estar pendiente de esos conflictos distraídos con el mundial, que es un poco el gran... Eso el gran, sí está el, más, la dificultad de meter mensajes en la agenda. Por ejemplo, claro. hoy Juan Manuel Urtubey a todos sus amigos le está diciendo, yo me voy a lanzar como candidato a presidente, pero espero que termine el mundial. No se entera nadie, si no. Porque si no, no se entera claro. Entonces, ese dominio de la agenda sí hay una relación sí. Ahí sí. automática. El político quiere llegar y entonces se acerca al fútbol buscando emoción. Bueno, Macri dice, a mí la única vez que me quisieron fue cuando fui presidente de Boca. Sí, un sector de la población seguro, ¿No? y la otra que no tanto, los que no eran de Boca. Lo que Pero sí antes era... no lo quería ningún sector no, de la población. No, exactamente, exactamente. Y lo conocieron también. Sí, también eso habla un poco de nosotros, cómo es que, no es solamente Macri, mucha gente a través de lugares medio extravagantes o inverosímiles para lo que es la política convencional, lograron lugares muy importantes en la Argentina. Eso habla también de cómo somos nosotros como electores. ¿Sí? Elegimos y decidimos. Sin duda que para Macri fue decisivo tener un gran equipo campeón de, de fútbol en Boca Juniors. Fue un trampolín absolutamente in inocultable, pero no es el único caso. Hay más de uno vinculado con el deporte o de verdad con el deporte. Que bueno, el deporte supone es una materia noble. ¿sí? Ganás, ¿Puedo perder... hacerle una pregunta? Lo que quieras. Si comparás dos actividades. Sí. Conducción de la política, uh -huh. vida de los partidos, vida del poder político, vida del poder en el fútbol. Sí. ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es más edificante? ¿Edificante? O, o, sí, o, eh, o cuál tiene más miseria, eh, por ponerlo al revés. Hay una trampa en tu segundo planteo. ¿Es en el deporte o en el fútbol? En el fútbol. No, no, me quedo toda la vida con la política. Con la política. Salvo que, salvo que tuviera herramientas para cambiar este fútbol. Un fútbol en el cual nosotros... No, te pregunto, ¿cuál de las dos actividades es más transparente? Eh... ¿Fútbol o política? <risa> no, no, ¿Eh? me, un, me hundo con el barco. <risa> me hundo con el barco. ¿No contestás? No, no, no. No, no empate ¿Eh? técnico. Perdieron los ¿Sí? dos. Sí, claramente. En cualquier caso hay que tratar de llegar a la final, ¿no? Es sí. Que... Como sea. Sí. Como sea. Claro. Claro, y, sos jugar, resultadista. y juguemos bien, María Laura. Yo te voy a decir desde Moscú, por favor, juguemos bien. Te lo voy a decir, por favor. En eso se parecen la política y el fútbol, ¿eh? Claro. Los resultados, la búsqueda de resultados. Sin duda. Sin ¡Qué duda, lujo! Final. Acá con Carlos Paño y con Bonadeo tenemos que hacer una pausa, si no nos quedaríamos a vivir. Gracias. Ya venimos. Gracias. Gracias.